Good evening, my dear students. Hope you guys are healthy and safe. Today, I will discuss about cell structure and different type of cells. So, let's start. See the first slide of this video. Common structure of a cell. Here you see a so over-like structure is present. Here some name is mentioned. You should see carefully. A outer boundary is present here that is named as a cell membrane. Okay. Means in cell outer boundary is present that is called cell membrane. Now I already told you in the last video when you see the slide of an onion peel you see in every cell one dotted structure is present in the middle of a cell that we are naming the nucleus so this is a this is a nucleus here okay now between the cell and nucleus cell membrane and nucleus so cell outer layer is called cell membrane similarly nucleus outer layer is called nucleus membrane right so between the nuclear membrane and cell membrane a liquid like a substance is present a wax like a semi liquid like a substance is present that is called cytosol or cytoplasm two words we are using here cytosol or cytoplasm both you can tell okay now when you <clears throat> see the some organelles are present some cell organelles are present in this cytoplasm okay see here one lysosome a circular structure is present that is called lysosome a golgi apparatus or golgi body a cylindrical like a shape is present similarly this cylindrical shape are called the golgi body similarly Outside the nuclear membrane, some this type of a structure is present that is called endoplasmic reticulum. Mitochondria, uh, this type of a green uh, like structure you are able to see, these are called mitochondria. So, this is a brief review of a cell. We will uh, try to understand in detail about the cell. Okay, so see, first you should know what is the prokaryotic and what are the eukaryotes? Prokaryotes or eukaryotes जो हैं वो types cell के types हैं ठीक सबसे पहले word को समझना है prokaryote prokaryote this word we can split into the two part pro means primitive what is the meaning of a pro pro मतलब है primitive primitive मतलब पुराना and karyotes the meaning of a karyotes mean is karyon karyon means nucleus this cell may nucleus primitive type ka hoga aise cells ko hum prokaryote cell kahenge u means true or karyotes means nucleus karyon karyon word se karyotes aaya hai and karyon ka matlab kya hai nucleus matlab ऐसी सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उन्हें हम यू कैरियोड्स कहेंगे तो मतलब यहां से हम देखेंगे कि सेल्स जो हैं वो टू टाइप्स में डिफरेंशिएट हो रही हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यू कैरियोटिक सेल द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोड्स एंड द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच यू कैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट दे आर कॉल्ड eukaryotes let's see what is the difference between the prokaryotes and prokaryotic and eukaryotic cell first time pehle sabse pehle ek thoda sa dekhna hai idea ki prokaryotic cell kisko kaha gaya hai aur eukaryotic cell kisko kaha hai this is a diagram of a bacteria ये बैक्टीरिया ये दोनों ही बैक्टीरिया सेल्स हैं बैक्टीरिया सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है राइट एंड हु इज कमिंग अंडर द यूकैरियोटिक सेल 
दिस इज अ डाइग्राम ऑफ अ यू कैरियोटिक सेल हु आर यू कैरियोट्स एनिमल लाइक अस ह्यूमन बींग एंड प्लांट दे आर एग्जाम्पल ऑफ अ यू कैरियोट्स मीन्स हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर सेल का ऐसा होगा राइट right? और अगर हम बैक्टीरिया सेल लें और उसको देखें तो बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा अब दोनों के सेल में डिफरेंस क्या है यहाँ पर ये समझना इम्पॉर्टेंट है सी हियर जो प्रोकैरियोटिक होंगे मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स होंगे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली यूनिसेल्युलर मतलब उनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगी और जो यू कैरियोट्स होते हैं उनमें वो मोस्टली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे मतलब एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगी उनकी बॉडी में नाउ जब हम सेल को देखेंगे दोनों सेल को प्रोकैरियोटिक सेल और यू कैरियोटिक सेल को कंपेयर करेंगे तो हमको कुछ डिफरेंस समझ में आएगा लेट्स सी व्हाट इज डिफरेंस गिवन इन द प्रो एंड यू सेल यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे कि सेंटर में कोई भी न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है दिख रहा है क्या देयर इज नो न्यूक्लियस हेयर इन यू कैरियोटिक सेल वन सर्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने जब यू कैरियोटिक सेल की स्टडी की यू कैरियोटिक सेल की स्टडी की तो उन्हों उनके उन्होंने ये देखा हमारी बॉडी में डी एन ए प्रजेंट होता है राइट right? आखिर ये डी एन ए प्रजेंट कहाँ पर होता है पूरी बॉडी में तो जब हमारी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें देखा जाए तो हमारी पूरी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स प्रजेंट होंगे जैसे रेस्पायरेटरी सिस्टम हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जब हम एक ऑर्गन सिस्टम मतलब एग्जाम्पल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम लिया डाइजेस्टिव सिस्टम से हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स लिए जैसे स्टोमक हो गया लीवर हो गया अब उसमें से हमने स्टोमक ले लिया स्टोमक में बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट होंगे क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ अ टिश्यू इज़ कॉल्ड ऑर्गन राइट तो हम टिश्यू लेंगे फिर उस टिश्यू में से हमने ये भी पढ़ा था ग्रुप ऑफ अ सेल दे फॉर्म अ टिश्यू उसमें से हमने एक सेल ले ली सपोज ये सेल का स्ट्रक्चर है कौन से सेल का जो हमारे स्टोमक में प्रजेंट होगी उस सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर जब कोई ऐसी सेल प्रेजेंट हो जिसमें जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल किसी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट है सेल के अंदर तब हम उसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं और ऐसा केस यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा इन केस ऑफ अ प्रो कैरियोटिक प्रो कैरियोट्स में आपको जो न्यूक्लियस है वो किसी वेल डिफाइंड न्यू बाउंड्री के अंदर पैक नहीं मिलेगा इट इज़ जस्ट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इट इज़ नॉट पैक्ड इनसाइड द बाउंड्री दैट्स वाई दे आर गिविंग अ न्यूक्लियोइड अ टर्म न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड मीन्स नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस not well defined boundary is present that's why it is called nucleoid or we can say false nucleus clear so first difference prokaryotic or eukaryotic cell mein humko ye milega ki prokaryotes have a true uh, sorry eukaryotes have a true nucleus and prokaryotes have a no न्यूक्लियस और वी कैन से फॉल्स न्यूक्लियस राइट ओके नेक्स्ट जब हम लोग प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक सेल को सेकेंड पे सबसे पहले इसी पॉइंट को समझना है न्यूक्लियस पॉइंट को बिकॉज जो टर्म है प्रो कैरियोट्स दिस इज कमिंग फ्रॉम प्रिमेटिव न्यूक्लियस प्रिमेटिव न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस इज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज 
right that's why they are giving a term prokaryote eukaryotes means true nucleus you means true and karyotes means nucleus and it is called true nucleus dna material is present in well defined boundary that's why they are giving a term true nucleus right so first difference ye hai prokaryotic or eukaryotic cell mein now another difference they are mentioning here nucleolus is absent nucleolus is present what is the meaning of this try to understand यहाँ पर जब हम यू कैरियोटिक सेल को देखेंगे दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस राइट डी एन ए मटीरियल आखिर प्रेजेंट क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर अगेन एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस एंड इन साइड द न्यूक्लियोलस डी एन ए मटीरियल इज प्रेजेंट तो जब प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री ही नहीं प्रेजेंट है न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं है राइट एंड यू कैरियोट्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर सर्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस एबसेंट है और यू कैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है ना come to the next point that is very important cell organelle such as a plastid mitochondria golgi body etc are absent and in eukaryotes these cell organelles are present let's try to understand what are the cell organelle first of all here important is try to understand what are the cell organelles cell organelles i told you between the nuclear membrane and cell membrane this is outer layer is called cell membrane and inside this is called nuclear membrane so between the nuclear membrane and cell membrane one liquid like structure or semi liquid is present that is called cytoplasm see here right in this cytoplasm some organelles are present some structures are present they are named as a cell organelle like you see the diagram here mitochondria this type of a structure is present this is a cell organelle lysosome this is also example of a cell organelle endoplasmic reticulum this is endoplasmic reticulum this is also a example of a cell organelle plastid in case of a plant cell plastid is present but in case of a animal cell plastid is not present i will tell you later so this is also a example of a cell organelle so these are the some example of a cell organelles in prokaryotic cell means in bacteria cell these cell organelles are not present you see is any mitochondria is there no is the any golgi body is there no is any endoplasmic reticulum is there no means no cell organelles are present here right but in case of a eukaryotic cell you see a number of a cell organelles are present here endoplasmic reticulum golgi body lysosome vacuole mitochondria so that is the another difference between the prokaryotic and eukaryotic cell now i already told you bacteria are the example of a prokaryotic cell uh, means bacteria have a prokaryotic cell bacteria and blue green algae are coming under the prokaryotes fungi fungi animal and plant cell they are coming under the eukaryotes right It means in our body this type of a cell is present which type of a cell this type of a cell will present and in bacteria this type of a cell is present okay 
सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रो कैरियोड्स एंड यू कैरियोड्स स्टूडेंट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दिस सेल चैप्टर इज वेरी अ ब्रॉड चैप्टर बट अकॉर्डिंग टू योर लेवल नाइन्थ लेवल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ वेरी ब्रीफ व्यू राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर इफ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अप टू दिस लेवल देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल राइट ओके ना कम टू द another type of a cell first what we discussed we discuss cell are of a two types prokaryotic and eukaryotic right again the eukaryotic cell are divided into a two part animal cell and plant cell do you understand carefully first of all cell is divided into a two types prokaryotic and eukaryotic eukaryotic is again divided into plant cell and animal cell okay so we will see a difference between plant cell and animal cell means a cell present inside the plant body and a cell present inside the human body or animal body so what is difference between the two cell these two cell okay let's see usually plant cell are larger than the animal cell okay usually plant cell are larger than the animal cell clear एक्चुअली प्लांट सेल का साइज हमेशा एनिमल सेल के कंपेरिजन में बड़ा होगा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एकदम दिमाग में रखना है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती वॉट इज द सेल वॉल सी हियर इफ यू सी द डाइग्राम ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल सेल what you will see see here in in starting we draw a common structure of a cell right if you are drawing a plant cell we draw a cell membrane this is this outer boundary i told you is it is called cell membrane outside the cell membrane one another layer is present that is called cell wall this cell wall is present in the case of a cell plant but this cell wall is absent in case of a animal clear matlab cell wall ke bahar bhi cell membrane ke bahar bhi ek layer present hoti hai kisme plant cell mein jisko hum cell wall kehte hain ye se plant cell mein hi present hoti hai aur ye cell wall animal cell mein present nahi hoti hai एनिमल सेल में हम ऐसा भी कह सकते हैं एनिमल सेल में आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन बट इन प्लांट सेल आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल इन साइड द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट क्लियर नाउ सी द अनदर डिफरेंस प्लाज्मो डेस्मेटा इज प्रेजेंट प्लाज्मो डेस्मेटा इज एबसेंट वट इज प्लाज्मो डेस्मेटा plasmo desmata is nothing it is a pore like a structure for you try to understand in very easy way plasmo desmata means in plasma membrane some pores like some gate like channels are present in the cell membrane these are called plasmo desmata so plasmo desmata are present in the animals a plant cell and absent in the animal cell now another most important difference is here chloroplast is present and chloroplast is absent what is the meaning of this see here you always see green color is present in a plant cell right why this green color is present because of a presence of a chlorophyll आखिर ये chlorophyll पूरी cell में कहां पर present होता है 
क्लोरोफिल ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है सेल का राइट इस कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल के एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड प्लास्टिड सी हियर समवेयर इज प्रेजेंट हेयर इट इज मैंशनिंग क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड यहाँ पर प्लास्टिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही प्लांट सेल ग्रीन कलर की होती है दैट्स वाई और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता बिकॉज वी आर नॉट सेंथिसाइजिंग देयर आवर ओन फूड वी आर नॉट अ ऑटोट्रॉफिक This chlorophyll is responsible in animal for synthesizing their own food with the help of a sunlight. They are coming under the autotrophic organism, right? So next, जो most important after the cell wall difference क्या है कि animal cell में plastid absent है और plant cell में plastid present है. दूसरा एनिमल सेल में वैक्यूल इज लार्ज एंड परमानेंट एंड इन एनिमल सेल इन सॉरी इन प्लांट सेल वैक्यूल इज लार्ज एंड परमानेंट एंड इन एनिमल सेल वैक्यूल इज स्मॉल एंड टेम्परेरी इसका मतलब ये है सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल सी द वैक्यूल सी दिस लार्ज स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल this large structure a white color space is present that is called vacuole here no vacuole is present in animal cell no vacuole is present or it is present in a very small structure right it is not see here present in this form here vacuole is present means vesicle type of structures is present it is not necessary in every animal cell vacuole may be present but in plant cell always vacuole is present so another difference between the plant and animal cell is vacuole in plant cell vacuole is present but in animal cell vacuole is absent टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल इन केस ऑफ अ प्लांट सेल एंड टोनोप्लास्ट एबसेंट इन केस ऑफ अ एनिमल सेल वट इज द मीनिंग ऑफ दिस टोनोप्लास्ट इज अ लेयर जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस हैव अ आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिमिलरली अराउंड द न्यूक्लियस लेयर इज प्रेजेंट दैट वी नेम्ड एज अ टोनोप्लास्ट सो इफ वैक्यूल इज प्रेजेंट मीन्स टोनोप्लास्ट इज प्रेजेंट राइट एंड इफ वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट देन टोनोप्लास्ट will not present that's why it is given here tonoplast present around the vacuole in case of a plant cell and tonoplast absent in the animal cell now another difference is centriole absent except motile cell of a lower plant centriole present let's try to understand what is centriole first of all see see if you see the diagram of a animal cell these cylindrical like structure are present they are called centriole right these centriole are present in case of a animal cell it is necessary in animal cell centriole is always present but when you see the diagram of a plant cell you will see there is no centriole is present here but in some cases it will it will be present in what cases it will be present in case of a motile plant cell motile means moving plant cell if cell is moving from its position then may be possibility is there ki centriole will be present that is given here centriole generally absent in the plant cell except motile cell of a lower plant lower plant means jo chote plants hai jaise algae fungus ye jo lower class ke plant hai उनमें अगर मोटाइल सेल मूविंग सेल प्रेजेंट है जो एक प्लेस से दूसरी सेल मूव कर सकती है तो उसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन मोस्टली हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होगा बट इन एनिमल सेल में सेंट्रियोल इज ऑलवेज प्रेजेंट अनदर डिफरेंस इज दैट न्यूक्लियस प्रेजेंट अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द सेल 
when you see the structure of a plant and animal cell what you see one difference you observe here vacuole is large and permanent in case of a plant cell and vacuole is small and temporary so because of a vacuole present in a plant cell this vacuole displacing the nucleus from its center and it's just shifting toward the periphery of the cell इस वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड में आ जाता है इन केस ऑफ अ प्लांट सेल मगर इन एनिमल सेल में वैक्यूल क्या है एब्सेंट है इसलिए न्यूक्लियस मोस्टली सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है सो दैट इज द अनदर डिफरेंस अबाउट द वैक्यूल सॉरी न्यूक्लियस ओके इन द पोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस लास्ट डिफरेंस प्लांट सेल लाइसोजोम आर रेयर लाइसोजोम आर प्रेजेंट वैन वी डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शन ऑफ अ सेल ऑर्गेनल इन आवर नेक्स्ट वीडियो वॉट वी ऑब्जर्व दैट लाइसोजोम इज अ सुसाइडल बैग ऑफ अवर सेल सुसाइडल बैग इज मीनिंग वेन सेल इज एफेक्टेड बाय सम फॉरन मटीरियल सपोज सेल इज कम्प्लीटिंग इट्स ड्यूटी एंड इट्स टाइम टू डाई right then because of a lysosome lysosome have some enzymes present inside the lysosome because of these enzymes cell will burst and it will die automatically right so lysosome rarely present in the plant cell but it is necessary present in the animal cell so if you see the diagram of a lysosome here a small circular structure is present that they are mentioning mentioning a lysosome see here a yellow color structure is present here this is called lysosome okay now so storage material is starch grain and storage material is like glycogen grain granule see we are animal right we are taking our food from the plant and plant are synthesizing their own food so we know that plant starch is the storage form of a food in plant body and in animal body glycogen is the storage form of a food so that is the difference is given here ki storage material is starch in case of a plant and storage material is a glycogen in a animal cell okay hope this video help you to clear the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell and also i am trying to explain what is the difference between the plant cell and animal cell in next video we will discuss the functions of a cell organelle we will see the clear diagram of a cell how the cell is there nucleus is there nucle cell membrane is there between the nuclear membrane and cell membrane some organelles are present that we are named as a cell organelle what are the function of a these cell organelle thank you and have a nice day